ഫേസ്ബുക്കിൽ ലീഡ് ജനറേഷൻ ക്യാമ്പയിൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ലീഡ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ലീഡ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ പത്ത് ലീഡ് കിട്ടും ഓരോന്നിനും ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നല്ലൊരു ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഓഡിയൻസ് ഒരു വശത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസ് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആഡ് റൺ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ പരസ്യം പോകുന്നു എത്ര ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഈ പരസ്യം പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെഷർ ഈ ഒരു മെഷർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പത്ത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റീച്ച് കുറയും ഇരുപതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ എമൗണ്ട് ബിഡിങ് ചെയ്യുന്നത് പേ പെർ ലീഡാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലീഡ് വരുമ്പോൾ ഇത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സേ യു ഗോട്ട് വൺ ലാക്ക് റീച്ച് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വൺ ലാക്ക് റീച്ച് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ ഭംഗി ആഡ് ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ ഭംഗി ഭംഗിയല്ല എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കണ്ട് ഈ കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആഡ് ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ റെലവൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ റെലവൻസ് കണ്ട് ഒരാൾക്ക് അത് റെലവൻ്റായി തോന്നി ആ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ആഡിൽ നിന്ന് ഫർദർ അവർ ലീഡ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ലീഡ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ ലീഡ് നിങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പ്യുവർലി എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തല്ല പേപ്പർ ലീഡ് അതായത് ഒരു ലീഡ് വരുമ്പോൾ ഇത്ര രൂപ നല്ല കണക്ക് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ആയത് ഓൾറെഡി അത് സ്പെൻഡ് ആയി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ വൺ ലാക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ആ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ആയി ഓക്കെ ഈ സ്പെൻഡ് ആയതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് പരസ്യം എത്തി ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേര് ആഡ് ക്രിയേറ്റീവിൽ കണ്ട് സി ടി ആർ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റിലൂടെ ആഡ് കണ്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ലീഡ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ലീഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലീഡ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ വൺ ലാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഡ് കണ്ട് വന്നത് സേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഐഡിയയിൽ ഒരു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഗുഡ് ഇനഫ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായി വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ക്ലിക്ക്ഡ് ഓൺ യുവർ ആഡ് ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ക്ലിക്സ് വന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലീഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഗൈൻ വെരി ഗുഡ് നമ്പർ ലൈക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ സബ്മിറ്റഡ് ദർ ലീഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ സബ്മിറ്റഡ് ദർ ലീഡ് സോ യുവർ ലീഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ ലീഡ് അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ അമ്പത് രൂപ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലീഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പതിനായിരം രൂപ ആണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
വൺ ലാക്ക് റീച്ച് റീച്ച് എത്തി വൺ ലാക്ക് റീച്ചിൽ നിന്ന് നാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ നാല് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയലി ഒരു നല്ല സി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് ശതമാനമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഒരു നാല് ശതമാനം സി ടി ആർ കിട്ടി നാലായിരം ക്ലിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പീപ്പിൾ കാരണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ലീഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല റെലവൻസ് ഓഫ് ദി ആഡ് പിന്നെ അവരുടെ നീഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ലീഡ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടി വരുമ്പോൾ അമ്പത് രൂപ പെർ ലീഡ് എന്ന് വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ റേഷ്യോയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് ക്ലിക്കിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ടു തൗസൻഡ് ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ് മോശമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലീഡ്സ് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് ലീഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ലീഡ്സ് ആവാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ലീഡ് ആയി അപ്പോൾ ലീഡിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ലീഡിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടി ലീഡിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ റോങ് ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ആഡ് റെലവെന്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഫോർമുല എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല സോ യുവർ ലീഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓഡിയൻസ് സെലക്ഷൻ ഹാസ് ടു ബി വെരി സ്പെസിഫിക് രണ്ട് ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം എൻഗേജിങ് ആയിരിക്കണം ഹുക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ നമുക്ക് സി ടി ആർ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ലീഡ്സ് കുറയും അപ്പോൾ ലീഡ് കോസ്റ്റ് കൂടും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ലീഡ് ഫോമിൽ അനാവശ്യമായ ഒരുപാട് ഗ്ലിച്ചസ് വെക്കാതെ ചലഞ്ചസ് വെക്കാതെ ലീഡ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡ് സബ്മിഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ലീഡ് സബ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലീഡ്സ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബി സ്പെൻഡ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലീഡ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലീഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലീഡ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാ എന്ന് വിചാരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഡ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഫോർമുല അറിയാതെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലീഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓഡിയൻസ് സെലക്ഷൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടിരിക്കണം രണ്ട് ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ് നല്ലതായിരിക്കണം പിന്നെ ആഡ് ഫോം പരമാവധി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട അത്രയും റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആഡ് പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി അത് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീടാർഗറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുറെ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ